Değerli izleyenler evet bir sorumuz var. Yayınımıza başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğeni atıp yayını paylaşmayı unutmayın. Aliyev'e soruyoruz. Valiyev'i Putin ziyareti sonrası neden atadın? Valiyev Moskova mezunu ve bir Moskova mezunu neden atandı? Türkiye'den mezun olanlar varken. Şimdi bir konuya geçelim. Size güzel bir asker göstereceğim. Genelkurmay Başkanı olacaktı. Gönüllerimizdeki Genelkurmay Başkanı Polat Haşimov. Azerbaycan'ın asil ve güzel yüzü ve nurlu şehidi Polat Haşimov. Polat Haşimov'u şehit edenler Moskova'ydı. Evet Moskova. Ve onların emir eri Sadukov'du. Ne oldu? Rusların 30 sene emir subaylığını yaptı Sadukov. Ve üzücü olan Azerbaycan gibi güçlü bir ülkenin genel kurmay başkanı olarak kalabilmesiydi. Ama Polat Haşimov gümbür gümbür geliyordu. Özellikle Karabağ'daki çatışmalardaki vatanseverliği, Türkiye akademilerinden mezun olması ve Türkiye-Azerbaycan aşkıyla yanan bu güzel komutanı şehit ettiler. Tabii ki bunun altında yatan Moskova ve şimdi atanan yeni genel kurmay başkanı. Bizim gururumuz Azerbaycan'ın askeri yüzü, kahraman karşısında hiçbir kuvvet barındırmayan güçlü asker, şanlı asker şu anda ebediyen, ebediyen ruhu diri. Bizim için şehitler ölmez ama şimdi atanan Valiyev Moskova mezunu. Bu ayar, bu durum bizi neden düşündürdü? Öyle bir durum var ki tabii ki düşündük. Çünkü Aliyev'in Moskova ziyareti vardı. Evet Aliyev'e 3 sorumuz var. Diyoruz ki Sayın Aliyev Kremlin ziyaretiniz gerçekleşti ve Polat Haçimov'un şehit olmasında en büyük planlayıcı olan Putin evet Putin'e yaptığın ziyaretten sonra ivedi bir şekilde Genelkurmay Başkanı atadın. Kamuoyunda ve her konuya duyarlı haberleri hiçbir zaman es geçmeyen analiz uzmanı neredeyse her biri ve gerçekten Önemli bir e, bu konuda analistçi diyebildiğimiz Azerbaycan halkı. Ne oldu? Dediler ki Moskova ziyaretinden sonra atadı. Ve bu atanan isme baktığımızda, evet bu atanan isme baktığımızda mezuniyeti Moskova. Evet mezuniyeti Moskova. Diyeceksiniz ki her yerde okuyabilir. Aliyev de Moskova'da okudu. Tamam da yepyeni bir döneme girdik. Askeri alanda Türkiye'de yetişen subaylar varken... Ve Polat Haşimov'u şehit eden Rusya'nın böyle bir hamlesi varken neden gidip de yeniden Moskova mezununu atadık? Sadece bunu soruyoruz. Yoksa yeni seçilen Valiyev'in dedesi Kafkas İslam ordusunda savaştı. Cengaverce ve vatanseverce savaştı. Sadece biz sembolik olarak da olsa Polat Haşimov'u Türkiye mezunu Genelkurmay Başkanlığı'na yürüyor diye emir erleri, emir sekreterleri Sadukova evet... Sadıkova koordinatlarını verdirerek Polat Haşimov e, kahramanımızı şehit ettirenlerin şimdi bu ziyaretten sonra böyle bir atamanın olması gerçekten kafaları karıştırdı. İkinci olarak, evet ikinci olarak bir sorumuz daha var. Evet değerli izleyenler Sadıkov'u biliyorsunuz. Sadıkov görevden apar topar alındı ve alındığı söylenmişti. Karabağ Savaşı'nda kendisi ortalıkta hiç gözükmemişti. Sadıkov evet bu ara ne yaptı? En son Dubai'deki görüntülerini paylaşmak istemiyorum. Bir mayo ile görüntüsü var. Burada onun şov yapmasını, onun keyif çatmasını kimseye gösteremem. Ama şu var ki Sadıkov'un arkasında Rusya var. Azerbaycan'a diyor ki ona dokunamazsın. Bu belli. Evet ikinci aşamada da diyor ki Sadıkov istediğini oynatır, istediğini yapar, istediği kişiyi önerir. Valiyevi Sadıkov mu önerdi? Yani bunlar kafa karıştırıcı sorular. Çünkü biz savaş esnasında, evet savaş esnasında güven duyacağımız bir isim istiyoruz. Valiyevi ben tanımıyorum ama Moskova mezunu olması, Türkiye mezunu Polat Haşimov'un ise şehit edilmesi ve Fra Moskova ziyaretinden sonra apar topar Moskova mezunu bir ismin atanması gerçekten düşündürücü. Evet. Gerçekten düşündürücü. Şunu ifade etmek istiyorum. Artık bu soruları soruyoruz. Cevap da istiyoruz. Diyoruz ki Sadıkov nerededir? Azerbaycan halkına açıklanmalıdır. Bakın net konuşuyorum. 
Sadıkov nerededir? Ve bütün Azerbaycan halkına Sadıkov'un ne yaptığı, nerede olduğu, hesap verip vermediği açıklanmalıdır. Üçüncü şık olarak, üçüncü şık olarak yayının ortasında söylediğim, Valiyev'i kim önerdi? Putin'e kim önerdi? Veya Putin bu konuda hemen Aliyev'e dönüşte atama yapmasını mı istedi? Böyle bir durum gerçekten insanın aklını bile almayacağı kadar kötü bir durum olabilir. Çünkü biz cephe hattında çok önemli bir genelkurmay başkanına ihtiyacımız var. Bakalım Valiyev nasıl bir başarı getirecek? Ama istediğimiz, evet demin de söylediğim gibi Polat Haşimov'u şehit eden anlayışa karşılık Türkiye mezunu bir subayı getirtmekti. Gelmesiydi. Üstler konusu için baskı yaptı mı Aliyev'e yapmış olabilir. Kıbrıs'ı tanıma diye baskı yapmış mıdır Putin? Tabii ki baskı yapmıştır. Bütün sınır boyunca Rus askeri yerleştireceğim demiş midir? Tabii ki demiştir. Bunların hiçbirini kabul etmemek gerek. Azerbaycan'ın en önemli birimlerine, özellikle askerinin başına atanacak isimde Rusların müdahil olduğu ile ilgili çok yoğun dedikodular var. Bunlar hepimizi rahatsız ediyor. Bununla alakalı tabii ki hızlı ve seri cevaplar verilebilir. Kamuoyunu rahatlatıcı adımlar atılabilir. Biz bu konuda kamuoyunun e, rahatlatıcı ve güzel adımlar atılmasını istediğini şöyle algılayabiliriz. Sadukov'un akibeti açıklanmalıdır. Hapis yatıyorsa açıklanmalıdır. Serbest bırakıldıysa açıklanmalıdır. Yeni yurda açıklanmalıdır. Bunlar açıklanmadı takdirde ve Moskova'ya gidip de oradan siz gene kurmay başkanı atayarak geliyorsanız o zaman biz bu duruma üzülürüz. Biz bu durumu kabul etmeyiz. Çünkü Laçin hattını kullanarak Azerbaycan'ın bütün bölgelerine ateş eden Ermeni çetelerini besleyen bir Putin var karşımızda. Ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı mı kalacağız? Evet Aliyev'e soruyoruz. Valiyev'i Putin ziyareti sonrası neden atadın? Valiyev'de Moskova'nın ağırlığı ve baskısı oldu mu? Valiyev kendisini atattıranın Putin olduğunu düşünürse... Böyle bir durumda neler olur neler bunları gerçekten düşünmemiz, bu durumları irdelememiz gerekiyor. Türkiye'nin acilen ivedi bir şekilde askeri yüz kurması gerekiyor. İkili anlaşmalar ve Şuşa beyannamesinin içini doldurulması gerekiyor. Süslü sözcükler ve güzel toplantılardaki alkışlar bunu yetmeyecektir. Sayın Erdoğan daha ne yapsın? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan gecesini gündüzüne takarak... Bir kere bile aylardır Türkiye'ye gelmeyen Aliye ve karşılık gidip şu şeye zafer için düşmanlara evet en büyük mesajı vermek için gece gündüz çalışan bir lider Recep Tayyip Erdoğan var. Ona da hem Kıbrıs'ı tanıyarak jest yapması gerekmiyor mu? Üs için çağrı yapması gerekmiyor mu? Gerçekten bunları soruyoruz. Şuşa beyannamesine sevindik. Bir an önce güzel adımlar bekliyoruz değerli kardeşlerim. Sorularımızı sorduk. Cevaplar bekliyoruz. Evet kanalıma abone olmayı. Videoma beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın.